ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரலசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் அமித்ஷாவும் எதிர்கொள்ள முடியல அதற்கான தலைவர் காங்கிரஸ் இல்லையா கயவர்களுக்கும் காங்கிரஸ்காரர்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு மொத்த இந்தியாவோடைய ஒழுக்கத்தையும் மொத்த இந்தியாவோட அமைதியும் சீர்குலைச்சதுதான் இந்த நரேந்திர மோடியும் அமித்ஷாவும் த்ரீ செவன்டி கொண்டு வந்துட்ட அப்புறம் காஷ்மீர்ல மீடியா அலவுட் இல்ல நீங்க அங்க உள்ளார போனாதான மக்களோட பிரச்சனை என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பீரோ புல்லிங் செய்யறவன் இருப்பான் கள்ளப்பயவன் ரோட்ல இருப்பான் இதுதான் வந்து இந்தியால நடு இரவுல நடக்குது இப்ப இந்தியால நடு இரவுல என்ன நடக்குது ஆட்சி அமைக்கிறாங்க த்ரீ செவன்டி ரூல் போட்டேன்னு வெள்ளையா இருக்க பொம்பளைங்களை நீங்க கட்டிக்கலாம் நாங்க கேடு கெட்டத்தனமா இல்ல இது இத்தனை பேர் வந்து கோத்ரா ரைட்ஸ்ல இறந்து போயிட்டாங்க நீங்க மனம் வருத்தப்படலையா அப்படின்னு மோடி கிட்ட கேட்கும்போது மோடி என்ன பதில் சொன்னாரு ரோட்ல ஒரு நாய் குட்டி செத்து போனா எனக்கு வருத்தம் இருக்கும் பாபா ராம்தேவுக்கு பொம்பளை ட்ரெஸ் போட்டு ஓடினவன் காங்கிரஸ் அரசு பண்ண போச்சுல கட்டுப்படுத்தும் <laughs> <laughs> இவங்களுக்கு கட்டுப்படுத்துறதுக்கான எந்த இயந்திரமும் இல்லையே இவங்களுக்கு தெரியாத இத கேள்வி கேட்டார் பீ சிதம்பரம் பீ சிதம்பரம் இன்னைக்கு ஜெயிலு இந்த ஐடியில வேலை செஞ்சவன் எல்லாம் மோடிய புகழ்னா ஐடியில வேலை செஞ்சவன் எல்லாம் மோடிய பத்தி பேஸ்புக்லயும் ட்விட்டர்ல எழுதி தள்ளானுங்க இன்னைக்கு வேலை இழக்கிறானுங்க இன்னைக்கு அதே மோடி அவனுக்கு கழிவு ஊத்திட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கும் ரஜினி மேல ஒரு சாப்டவுன் இருக்கு சார் காங்கிரஸ் கட்சியில அதிசயம் அற்புதம் நடக்குதுன்றாரு சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல நடக்கும் பாருங்கன்றாரு திமுக காங்கிரஸ் வந்து ஆட்சி அமைக்க அதாங்க அதிசயம் தமிழ் அடிப்படையில் சீமான நோக்கி போறாங்கன்றீங்களா வெட்டி பயன் சீமான் பக்கம் போவான் பாத்ரூம் கழுவுற வேலை பெட்ஷீட் மாத்திர வேலை செய்யக்கூடியவன் என்ன படிச்சிருக்கான் பிஇ ட்ரிபிள் படிக்க வச்சது காங்கிரஸ் பெரிய வேலை தர முடியாம போனது பாஜக வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் தமிழ்நாடு இளைஞர் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் அசன் மௌலானா நம்முடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கிறேன் வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு அசன் மௌலானா சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் அசன் மௌலானா எப்பவுமே காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய போராட்ட களத்தில் உங்களை அதிகமாக பார்க்க முடியும் முன்னாடி இருந்து பெரிய கூட்டத்தை திரட்டிக்கிட்டு உங்களுடைய போராட்ட களத்தில் தான் நான் அதிகமாக உங்களை பார்த்துருக்கேன் எப்படி பயணிக்குது காங்கிரஸ் கட்சி இந்தியா முழுக்க இன்னைக்கு தேவை வந்து காங்கிரஸ் பெரியக்கம் போராட்டம் செய்து தான் ஆகணும் என்ன காரணம்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மோசமான மனிதர்களை எதிர்த்து இந்த நாடே வந்து இன்றைக்கி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் வந்து என்றைக்குமே எந்த பக்கமும் திரும்பாத ஒரு இந்தியா ஒன்று இருக்கிறது வலதுசாரா இந்தியாவாக இருந்துச்சு இடதுசாரா இந்தியாவாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து வலது பக்கம் திரும்பிய இந்தியாவை பார்க்குறோம் மதம் ஜாதிக்கு மட்டும்தான் அடிப்படை இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு இந்தியா வந்து எப்போவுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் அம்பேத்கர் விரும்பினார் மகாத்மா காந்தி விரும்பினார் அந்த இந்தியா இன்றைக்கி உருவாகிட்டு இருக்கிறத தான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஏன்னா மகாத்மா காந்தி கூட தெளிவாக சொல்லியிருக்கார் ஐ எம் அ ஹிந்து ஐ ஃபாலோ மை ஹிந்து ரைட்ஸ் ஆனால் ஐ பிலாங் டு அ செக்குலர் கண்ட்ரி அப்படின்றத மகாத்மா காந்தியும் சொல்லியிருக்கார் அப்படி சொன்ன மகாத்மா காந்தி ஒரு ஹிந்துன்றத சொன்னபோது யாரும் மகாத்மா காந்தியை பார்த்தோ காங்கிரஸை பார்த்தோ பயப்படலை ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையை பார்த்தா எல்லா சமுதாயத்தினரும் அந்த நரேந்திர மோடியை பார்த்து பயப்படுறாங்க ஒரு அந்த அமித்ஷாவை பார்த்து பயப்படுறாங்க என்ன காரணம்னா இவர்கள் வந்து மொத்த இந்தியாவோடைய ஒழுக்கத்தையும் மொத்த இந்தியாவோட அமைதியும் சீர்குலைச்சது தான் இந்த நரேந்திர மோடியும் அமித்ஷாவும் ஸோ இன்றைக்கி இதை எதிர்த்து நம்ம பயணிக்கலைனா எந்த வகையிலையும் கேள்விகள் கேட்க முடியாமல் போயிடுவோம் எந்த வகையிலும் பதில் எதிர்பார்க்க முடியாமல் போயிடும் நாகரிகமற்ற 
மிருக குணம் கொண்ட அரசியல்வாதிகள் அதிகமாகி விடுவார்கள் அதை வந்து நம்ம ஏத்துக்கவே கூடாது இல்ல என்ன அமைதிக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு அயோத்தி வழக்கு காலங்காலமா இருந்த வழக்கு ரொம்ப அமைதியா ஏத்துக்கிட்டாங்க எல்லாரும் த்ரீ செவன்டி அமைதியா போயிட்டு இருக்கு காஷ்மீர் த்ரீ செவன்டியே அதை இது பண்ணது ரத்து பண்ணது எல்லாமே அமைதியா தானே இருக்கு என்ன பிரச்சனை எந்த கொந்தளிப்போ உங்களுக்கு தெரியல வெளியே சார் நீங்க சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கோங்க த்ரீ செவன்டி கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் காஷ்மீர்ல மீடியா அலவுட் இல்ல நீங்க அங்க உள்ளார போனாதானே மக்களோட பிரச்சனை என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை மக்கள் கூடினாங்க எந்த அளவுக்கு எதிர்பல கூடுச்சு அதே மாதிரி இருக்கிற தலைவர்கள் கான்ஸ்டிடியூஷன் டே இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து உட்காந்து பேசுற இருக்க தலைவர்கள் காஷ்மீர்ல இந்த இந்தியாவோட கான்ஸ்டிடியூஷன் பிரகாரம் எலக்ட் ஆன தலைவர்கள் அவர்களை வந்து ஹவுஸ் அரெஸ்ட்ல வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு காரணமே இல்லாம ஒருத்தர் ஹவுஸ் அரெஸ்ட்ல வச்சிருக்கும் பொழுது அமைதியா இருக்கு அமைதியா இருக்குன்னா எல்லாத்தையும் கைது பண்ணிட்டு அமைதியா தானே இருக்கும் சார் நீங்க ரொம்ப புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா மோடியோடைய ஆட்சி முறை வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பலவந்தம் படுத்தி அனைவரையும் அச்சுறுத்தி தான் வச்சிருக்கார் ஒழிய நிம்மதியும் சந்தோஷமும் கான்ஸ்டிடியூஷனும் ரைட் டு ஸ்பீக் ரைட் டு எக்ஸசைஸ் த பவர்ஸ் வந்து கிடையவே கிடையாது இது ஒரு தன்னாட்சி முறையா சுய ஆட்சி முறையா இல்ல ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சி முறை தான் இன்னைக்கு மோடி வந்து கொடுத்திருக்கார் அதை உங்க அதை காங்கிரஸால எதிர்கொள்ள முடியலையா உங்களால காங்கிரஸ் மோடியும் அமித்ஷாவும் எதிர்கொள்ள முடியல அதற்கான தலைவர் காங்கிரஸ் இல்லையா கயவர்களுக்கும் காங்கிரஸ் காரர்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு தடித்த வார்த்தை நீங்க பயன்படுத்தணுமா ஆமா கண்டிப்பா எங்க ஒரு நாள் நடு இரவுல என்ன பண்ண முடியும் நடு இரவுல வந்து திருட வந்து வீடு போடுவான் இன்னொருத்தவன் காம்பவுண்ட உடைப்பான் பீரோ புல்லிங் செய்யறவன் இருப்பான் கல்லப்பாயவன் ரோட்ல இருப்பான் இதுதான் வந்து இந்தியால நடு இரவுல நடக்குது இப்ப இந்தியால நடு இரவுல என்ன நடக்குது ஆட்சி அமைக்கிறாங்க இந்தியால நடு இரவுல என்ன நடக்குது ஆட்சி அமைக்கிறாங்க அப்ப இவங்க கள்ளப்பயல்களா இல்லையா கள்ளப்பயதான் நல்லா புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் ஒரு அரசாங்கம் அமைறது என்ன பத்து மீடியாவை கூப்பிட்டு இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்களை கூப்பிட்டு ஒரு மந்திரி சபையை அமைத்து சிறப்பாக செய்யறது இந்த மந்திரி சபை வந்து விரிவாக்கம் நடக்குதோ இல்ல மந்திரி சபை பதவி ஏற்கிறதுன்றது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்நாள் கனவா இருக்கும் அத ஒரு நாள் இரவு திருட்டுத்தனமா பண்ணிட்டா அப்ப எப்படி நீங்க வந்து நல்ல ஆட்சி தராங்க நீங்க சொல்ல முடியும் இதுதான் கயவர்களின் ஆட்சி இந்த ஆட்சி இருக்க கூடாதுன்றதுதான் இந்திய மக்களின் விருப்பம் இன்னைக்கு காஷ்மீர் மக்கள் எடுத்துங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற அச்சுறுத்தலும் துன்பங்களும் உங்களுக்கு தெரியாது ரொம்ப சிம்பிளா வச்சுக்குவோம் காஷ்மீரோடைய மன்னர் வந்து ஹரிசிங் அவர் வந்து இந்தியாவோட சேர்றதா பாகிஸ்தானோட சேர்றதா ஒரு கேள்வியில இருக்கார் ஒரு சுய நாடு வந்து அன்னைக்கு காஷ்மீர் அப்போ சொந்த நிர்வாகமோ சொந்த மிலிட்ரி போர்ஸோ இல்லாத ஒரு ஊர் வந்து காஷ்மீர் அப்ப என்ன ஆச்சு இந்தியாவோட சேர்றதா காஷ்மீரோட பாகிஸ்தானோட சேர்றதா என்ற சந்தேகம் வந்து மன்னர் ஹரிசிங் இருக்கும் பொழுது அதிகப்படியான இஸ்லாமியர்கள் வாழக்கூடிய ஊர் காஷ்மீர் அப்ப என்ன ஆச்சு லார்ட் மவுண்ட் பேட்டன் கிட்ட இவங்க போய் முறையிடுறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கு என்ன முடிவு எடுக்கணும் தெரியல நீங்க வந்து தனி நாடா இயங்குறது ரொம்ப சிரமம் ஒன்னு இந்தியாவோட சேருங்க இல்ல பாகிஸ்தானோட சேருங்க நான் பேக் பண்றேன் மவுண்ட் பேட்டன் சொன்னார் இப்ப மவுண்ட் பேட்டன் இந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டார் மவுண்ட் பேட்டன் இந்த வார்த்தையை சொன்னே மன்னர் ஹரிசிங் என்ன பண்ணாரு இந்தியாவோட தான் கை கோர்க்கணும் காஷ்மீர் மக்கள் ஷேக் அப்துல்லா இன்னைக்கு இருக்க ஃபருக் அப்துல்லான்னு ஒருத்தர் ஹவுஸ் அரஸ்ட்ல வச்சிருக்கீங்க அவருடைய மகன் உமர் அப்துல்லாவ ஹவுஸ் அரஸ்ட்ல வச்சிருக்கீங்க மெஹபூபா முஃப்தி ஹவுஸ் அரஸ்ட்ல வச்சிருக்கீங்க அந்த ஃபருக் அப்துல்லாவோட தந்தை ஷேக் அப்துல்லா வந்து அன்னைக்கு இருந்த ஜவஹர்லால் நேருவிடம் பேசி ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு வந்து இட் இஸ் அ ட்ரீட்டி பிட்வீன் காஷ்மீர் அண்ட் இந்தியா அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து இந்தியாவோட இணைச்சுக்கிட்டோம் பாகிஸ்தான் படைகள் வந்து ஏறக்குறைய வந்து இந்தியாவை வந்து தாக்க காஷ்மீரை தாக்க உள்ளார வந்துட்டாங்க அப்போ யாரு போய் காப்பாத்தினா யாரு போய் காப்பாத்தினா நேரு வந்து இந்தியாவோட படை அனுப்பி பாகிஸ்தானை வெறுத்தி அடித்து பெரும்பான்மையான இஸ்லாமியர்கள் வாழக்கூடிய நாடை இந்தியாவோடு இணைத்த பெருமை நேருக்கு சேரும் இதுல இவருக்கு என்ன பெருமை வேண்டி கிடைக்கும் இதுல இவர் ஆளுங்க என்ன சொல்றாங்க த்ரீ செவன்டி ரூல் போட்டேன்னு வெள்ளையா இருக்க பொம்பளைங்களை நீங்க கட்டிக்கலாம் கேடு கெட்டத்தனமா இல்ல இது எதுக்கு ஒரு ஒரு நாட்டை நம்ம நாட்டோட இணைக்கிறோம் இல்ல எதுக்கு ஒரு நாட்டுல வந்து இவ்வளவு பிரச்சனைகள் கொண்டு வரும் அங்க இருக்கிற வெள்ளையா இருக்கிற பொண்ணுங்களை கட்டுறதுக்கா சோ ஒரு அருவறுப்பான அரசியலை செய்யக்கூடியது தான் பாஜக நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அருவறுப்பு வந்து எப்பவுமே எம்பிக்கள் அங்க நாடாளுமன்றத்துல பேசினது பாத்தீங்களா எங்க மாநில பிரச்சனை எங்களுக்கு தெரியுங்க நீங்க ஏன் கத்துறீங்க இந்தியா வந்து இந்தியா வந்து நல்ல ட்ரீட்டி சைன் பண்ணிருக்கு பிரீச் ஆப் ட்ரீட்டி தான் இது ஒரு ஏமாற்றுதல் வேலையை செய்திருக்கிறார் மோ
வெறுப்பாக தான் இருக்கிறார்கள் இவர்களோடு ஒற்றுமையோடு இல்ல இவர்கள் இவர்கள் எடுத்த முடிவு மீது எங்களுக்கு எந்த ஒரு நிர்பந்தமோ இல்ல எந்த ஒரு சம்பந்தமோ இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களே அப்ப நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும் இந்த மோடியால இந்தியா வந்து அமைதியா இருக்குன்னு ஒரு கயவர் தானே மோடி நீங்க நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மனிதனை துச்சமாக நினைக்கக்கூடியவன் மோடி என்றால் இத்தனை பேர் வந்து கோத்ரா ரைட்ஸ்ல இறந்து போயிட்டாங்க நீங்க மனம் வருத்தப்படலையா அப்படின்னு மோடி கிட்ட கேட்கும்போது மோடி என்ன பதில் சொன்னாரு ரோட்ல ஒரு நாய் கூட்டி செத்து போனா எனக்கு வருத்தம் இருக்கும் அந்த அந்த அளவுக்கு எனக்கு வருத்தம் இருந்துச்சு அப்ப கோட்ரா ரைட்ஸ்ல செத்து போனவங்களா யாரு ஒரு நாய் கூட்டி அந்த அளவுக்கு யாரோடு ஒப்பிடுகிறார் என்று பாருங்க அப்ப என்ன ஆகுது இந்த நாடை வந்து ஒரு இன்னைக்கு தன்னை சவுக்கிதார்னே சொல்லிக்கிறாரு சவுக்கிதார் அதாங்க வாட்ச்மேன் வந்து நல்ல வாட்ச்மேனா நம்ம வைப்போம் ராத்திரி நேரத்துல வாட்ச்மேன் தேவைதான் சவுக்கிதார்னா வாட்ச்மேனு இந்த சவுக்கிதாரால என்ன ஆச்சுன்னு தான் எனக்கு தெரியல கருப்பு பணம் வந்துச்சா வரல ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் பிரசாத்னு ஒரு சாமியார் வந்து என்ன சொன்னா மோடி ஆட்சி அமைச்சா டாலர் நாற்பது ரூபாய்க்கு வரும்னா இன்னைக்கு அறுபத்தி எட்டு ரூபாய்ல இருக்கு இப்ப ரவிசங்கர் பிரசாத் எப்ப கூப்பிட்டு கேட்க முடியுமா சாமியார கூப்பிட்டு பாபா ராம்தேவ் பொம்பளை ட்ரெஸ் போட்டு ஓடினா ஆஹ் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணா பாபா ராம்தேவ் பொம்பளை ட்ரெஸ் போட்டு ஓடினா பாபா ராம்தேவுக்கு பொம்பளை ட்ரெஸ் போட்டு ஓடினவன் காங்கிரஸ் அரசு பண்ண போச்சுல பொம்பளை ட்ரெஸ் போட்டு தான் அந்த கூட்டத்து விட்டு தப்பிச்சு ஓடினா தலையை விரிச்சு போட்டுக்கிட்டு அவன் இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஒரு பணக்கார லிஸ்ட்ல பத்து பேர்ல ஒருத்தன் ஆயிட்டான் இதெல்லாம் யாரால நடந்து மோடி அமித்ஷா அரசியல உங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஜீரணிக்க முடியலன்னு தான் ஒருமையில எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ இல்ல இல்ல ஒருமையில எல்லாம் பேசல சார் இதெல்லாம் ரொம்ப புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அவன் பிரச்சனைகளை பேசக்கூடிய ஒரு நேரம் இது நாடு அமைதியா இல்லைன்ற பிரச்சனையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒருமையில பேசுறதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு என்ன காரணம்னா ஒரு மனிதனை எந்த அளவுக்கு மோடியும் திரு ராகுல் காந்தி ஒரு தோல்வின்னு வந்த உடனே பின்வாங்கிட்டாரு ராஜினாமா பண்றாரு தோல்வியை ஒப்புக்கொள்றவன் தான் சார் தலைவன் சரி இதுல எந்த சார் தப்பு இருக்கு தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டா ராகுல் காந்தி அரசியல் கட்சிக்கு சகஜம் தான் தோல்வியை ஒத்துக்கலன்னா தோல்வியை ஒத்துக்கலன்னு சொல்லுவீங்க ஒரு மனிதன் ராகுல் காந்தி ஒரு ஒரு ஆட்சியை நம்ம இழந்தன நேரடியா வந்து இந்த தோல்விக்கு காரணம் நான் தான் ராகுல் காந்தி ஏத்துக்குவாரு இதே ஒரு ஆட்சி வந்து பாஜக இழந்துருச்சுன்னா தோல்வி காரணம் நான் தான் மோடி வந்து ஏத்துக்குவாரா இல்ல அமித்ஷா வந்து ஏத்துக்குவாங்களா நைட்டோட நைட்டா இருக்கிற எம்எல்ஏங்களை விலைக்கு வாங்கிட்டு ஆட்சி அமைக்கணும்னு பின்வாசல்ல துறப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு முறையை வந்து ராகுல் காந்தி செயலி இப்ப நல்லவன் யார் அதுல இப்ப நல்லவன் யார் இப்ப இப்ப அவர் வல்லவன் சொல்ல அது வல்லவன் இல்ல அது கள்ளத்தனம் வல்லவன் வல்லவன் வேற கள்ளத்தனம் வேற அதனால வந்து ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க ராகுல் காந்தி எப்பவுமே தோல்வியை ஒப்புக்கொள்பவனே தலைவன் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்பவனே வெற்றிக்கு ஆளாவான் இன்னொன்னு வந்து மற்றவர்களை மற்றவர்களை கை நீட்டி பேசாமல் மற்றவர்களை காட்டி பேசாமல் நேரடியாக ஒரு பிரச்சனையை நேரடியாக ஒரு பிரச்சனையை தன் மீது போட்டுக்கொண்டு செய்யக்கூடிய ஒரு தலைவன் தான் ராகுல் காந்தி ஆனா மோடியும் அமித்ஷாவும் அப்படி கிடையாது தோல்வி வந்துடுச்சுன்னா எப்படியாச்சும் அதுல வெற்றி பெறணும்னு புறவாசல துறப்பாங்க அரசியல் ராஜதந்திரம் கூட ரொம்ப பின்னோக்கி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இந்தியாவில இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்கள் இருபது இருபத்தி ஒரு மாநிலங்கள் வந்துட்டாங்க அவங்க ஆட்சிக்கு பாஜக முக்தி பாரத் காங்கிரஸ் இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்கணும்ன்றாங்க அதுக்கு என்ன சார் பதில் சொல்ல போறீங்க நீங்க நடக்குமா முதல்ல ரொம்ப சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆறு மணிப்பூர் மகாராஷ்டிரா இதெல்லாம் புறவாசல் வழியா தான் ஆட்சி அமைச்சிருக்காங்க கர்நாடகா அரசியல் பண்றாங்க அரசியல் பண்றாங்க யாரோட பணம் மக்களோட பணத்தை பண்றாங்க எந்த மக்களோட பணத்தை பாதுகாப்பேன்னு சொன்ன சவுக்கிதார் மக்களோட பணத்துல எல்லாம் அரசியல் பண்ற மாதிரி அவங்களுக்கு தான் முன்னூறுக்கும் அதிகமான தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வைக்கிறாங்க அறுநூறு கோடி ரூபாய் தாவூத் இப்ராஹிம் வந்து அவங்க அக்கௌண்ட்ல ஒரே நாள்ல போட்டிருக்காங்க அதுக்கு பதில் கேட்டீங்களா அவங்க கிட்ட யார் வீட்டுல இருந்து பணம் வந்துச்சு அறுநூறு கோடி ரூபாய் ஒரு அக்கௌண்ட்ல எப்படி சார் டிரான்சாக்சன் ஆகும் பாஜக ஒரு சொந்த அக்கௌண்ட்ல அறுநூறு கோடி ரூபாய் டிரான்சாக்சன் ஆயிருக்கு தாவூத் இப்ராஹிம் தான் பணம் போட்டிருக்கான்றாங்க அப்ப தாவூத் இப்ராஹிம் கிட்ட பணம் வாங்கி அரசியல் பண்றவங்களுக்கும் இந்தியால வந்து அவனெல்லாம் வந்து இந்தியா விட்டு விரட்டினவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இல்ல இன்னைக்கு இந்தியால தாவூத் இப்ராஹிம் கிடையாது அதற்கு காரணம் காங்கிரஸ் அதை உங்களால மறுக்க முடியுமா இங்க இருந்து இந்தியா விட்டு தப்பி ஓடியவன் தாவூத் இப்ராஹிம் அந்த தாவூத் இப்ராஹிம் கிட்ட எல்லாம் காசு வாங்கி இன்னைக்கு பாஜக அரசியல் பண்ணுது அது எப்படிங்க உங்க நீங்க போய் அவங்களை தட்டி கேளுங்க உங்களால தட்டி கேட்க முடியாது ஏன்னா தட்டி கேட்டா நாளைக்கு உங்க மீடியாக்கே வந்து பிரச்சனை வைப்பாங்க உங்க ஆன்லைன் மீடியாவை நாளைக்கு நிப்பாட்டுவாங்க உங்க யூடியூப் சேனல ரத்து செய்ய சொல்லுவாங்க எத்தனை பேரோட
உங்க நீங்க சொல்லுங்க தமிழ்நாட்டுக்கு ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர் யாருன்னு சொல்லுங்க நீங்க ஒரு பத்திரிகையாளர் அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க நீங்க சென்னையோட ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர் யார் உங்களால பதில் சொல்ல முடியுமா இவர்கள் இருட்டில் இருந்து வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் சரி இதே காங்கிரஸ் இயக்கத்துல இவர் காங்கிரஸோட தலைவர் யாருன்னு கேட்டா உங்களால பதில் சொல்ல முடியும் இளைஞரணி தலைவர் யாருன்னு கேட்ட உங்களால பதில் சொல்ல முடியும் ஏன் எந்த கட்சியோட எடுத்துங்க அவங்க தலைவர் யாருன்னு கேட்ட உங்களால பதில் சொல்ல முடியும் ஆர் எஸ் எஸ் உங்களால தலைவர் பேரே சொல்ல முடியாது அப்ப என்ன காரணம் இவர்கள் இருட்டில் இருந்து மறைவாக இருந்து அவங்க அரசியல் செயல்பாடுகள் என்னென்ன நடக்குது ரொம்ப உன்னிப்பா இதெல்லாம் தேடி பிடிச்சி எடுத்திருக்கீங்க ஆனா உங்களை அவங்களால எதிர்கொள்ள முடியல அப்படின்றது வாதமே வாதம்ன்றது வாதம் விவாதத்தோட ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன எதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் எதை புரிஞ்சுக்கல அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு நாடு வந்து நிறைய விஷயங்களை புரிந்துக்காமல் எடுத்துக்கொள்கிறது தான் பிரச்சனை என்ன புரிஞ்சுக்க வேணும் ஒரு வெள்ளம் வந்துச்சு அனைவரும் பட்னியாக இருந்தோம் அப்பொழுது ஒரு இஸ்லாமியன் வீட்டிலிருந்து உணவு வந்ததா ஒரு இந்து வீட்டில இருந்து உணவு வந்ததா ஒரு கிறிஸ்டின் வீட்டில இருந்து உணவு வந்ததா யாரும் கேட்கல உணவு வந்த போதும் வயிற்றுக்கு ஆகாரம் கொடுத்தோம் அந்த நிலைமை இருந்துச்சு இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு ஹிந்துன்ற பேர்ல வந்து இஸ்லாமியர்களையும் மற்ற சிறுபான்மையரையும் ஒரு பிரிக்கிறான் அப்ப பிரிக்க போது என்ன நினைக்கிறான் நாலு பேரு நம்ம சமுதாயத்துக்காக செய்யறாங்கன்னு அது சமுதாயத்துக்காக செய்யலாம் அவனோட சுயநலத்துக்கு செய்யறான் இந்த நாடு அமைதியாக இந்த நாடு ஒற்றுமையாக இந்த நாடு ஒரு வல்லரசு நாடாக வளர்ந்த காரணம் வந்து இத்தனை வேற்றுமைகளில் ஒற்றுமை கண்ட நாடு இது உலகமே திரும்பி பார்க்க வச்ச காங்கிரஸ் காலத்துல இந்த அளவுக்கு சுதந்திரம் இருந்ததோ அப்பதான் இல்லையோ ஆமா என்ன சந்தேகம் இருக்குது உங்களுக்கு சரி காங்கிரஸ் காலத்துல என்ன சுதந்திரம் இல்ல அது மட்டும் சொல்லுங்க காங்கிரஸ் காலத்துல தடி எடுத்தவன் தண்டல்காரன் பாபா ராம்தேவ்னு ஒரு தண்டல்காரன் தான் அண்ணா ஆசாரின்னு ஒரு கள்ளப்பாயா இருந்தா அண்ணா ஆசாரி எங்க இப்ப கூப்பிடுங்க அந்தால மாடர்ன் காந்தி சொன்னீங்களே எங்க அந்தால இன்னைக்கு அவன்தால பத்தி உங்களால பேச முடியுமா இப்ப யாரு இவன் ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் கைத்தடி ஒரு பிஜேபியோட கைத்தடி இன்னைக்கு பாபா ராம்தேவ் எங்க நான் செத்து போயிட்டாரா உயிரோட தான் இருக்கான் பாபா ராம்தேவ் அவனை கூப்பிடுங்க வெளியே அவன் இன்னைக்கு வெளியே வர மாட்டான் இன்னைக்கு நடக்கிற ஆட்சி எல்லாம் நல்லா நடக்குதா லோக்பால் வந்துருச்சா லோக்பால் வந்துருச்சா கேக்குற லோக்பால் ஆம்பட்ஸ்மேன் சொல்லிட்டு நேரு காலத்துல கொண்டு வந்த ஒரு சட்டம் இட் இஸ் அன் ஆம்பட்ஸ்மேன் லோக்பால் வந்துருச்சான்னு கேக்குற இது வரைக்கும் வரலையே இப்ப என்ன என்ன வேணும் நடக்கலாம் பாஜகவை கேள்வி கேட்க கூடாது கேள்வி கேட்க முடியாது கேள்வி கேட்டால் நீ அவ்வளவுதான் அப்படின்ற அளவுக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கு இன்னைக்கு நானே வந்து பேசுறேனா மீண்டும் மோடி அமித்ஷாவும் வீழ்த்தி விட்டு உங்களால ஆட்சிக்கு வர முடியும் கண்டிப்பா வந்துருவோம் நீங்க நல்லா ஒன்னு புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் மோடியும் அமித்ஷாவும் செய்யக்கூடியது மக்கள் மத்தியில் ஒரு வெறுப்பை ஏற்படுத்தி எங்க போனாலும் இவனுங்க நல்லவனுங்க இல்ல கள்ளப்பயோன்னு சொல்லிட்டு லோக்கலா பேச ஆரம்பிச்சுட்டான் இந்த இந்த ஒன்னு போதும் கண்டிப்பா காங்கிரஸ் மீண்டும் இந்தியாவில் ஆட்சி அமைக்கும் ஆனா என்ன ஒண்ணு இந்த நாலு வருஷம் இன்னும் கடந்து போற நேரம் ரொம்ப முக்கியமான நேரம் இந்த நாலு வருஷம் அன்டில் அண்ட் எமர்ஜென்சி அப்பியர்ஸ் ஒன்னு பினான்சியல் எமர்ஜென்சி வரணும் இந்த நாட்டுக்கு கண்டிப்பா அது வர வாய்ப்பு உண்டு என்ன காரணம்னா ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்து பணத்தை எடுத்துட்டாங்க கருவூலத்தோட இருந்து பணத்தை எடுத்துட்டாங்க அது பினான்சியல் எமர்ஜென்சிக்கான ஒரு அறிகுறி மூணு வகையான எமர்ஜென்சி இருக்கு டிஃபென்ஸ் எமர்ஜென்சி பினான்சியல் எமர்ஜென்சி பொலிட்டிக்கல் எமர்ஜென்சி இப்ப பினான்சியல் எமர்ஜென்சியை பார்ப்போம் பினான்சியல் எமர்ஜென்சி பார்த்தா கருவூலத்துல இருந்து பணத்தை எடுத்துட்டாங்க ஒரு மனுஷன் செத்துட்ட அப்புறம் தான் எல்ஐசி இருந்து பணம் வரும் வாழும் பொழுது நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபா எல்ஐசி இருந்து பணம் எடுத்துட்டாங்க யாரு உங்க மோடியும் அமித்ஷாவும் இப்ப இந்த மாதிரி வந்து நம்ம மோடியும் அமித்ஷாவும் நம்ம பிரதமர் நம்ம பிரதமர் அதில் சரி என்ன ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த நாட்டில் வந்து மக்கள் வாக்களித்தார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் பதவிக்காக ஏற்றுக்கொள்வோம் இவங்க வந்து அந்த பணத்தை எடுத்துட்டாங்க இப்ப அந்த பணத்துக்கு பதில் கிடையாது அந்த பணத்தை எப்படி செலவு பண்ணாங்கன்னு பதில் கிடையாது ஆனா மாறா என்ன சொல்றாங்க எல்லாத்துக்கும் வீடு கொடுப்ப எப்படி இவங்களால வீடு தர முடியும் இவர்கிட்ட என்ன பைனான்சியல் பிளான் இருக்கு எடுத்துங்க <laughs> 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 சைனால ஒரு கோடி ரூபாய் லோன் வாங்கினா ஒரு ஃபேக்டரிக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் லோன் வாங்கினா பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் சரியா அதே ஃபேக்டரிக்கான நூறு கோடி ரூபாய் லோன் வாங்கினா அவனுக்கு ஒரு ரெண்டு சதவீதம் இன்ட்ரெஸ்ட் அவன் என்ன சொல்றாங்க நீ பெருசா வளரு நாங்க உன்னை ப்ரொமோட் பண்றோம் அதுதான் சைனாவுடைய லைன் அப்ப என்ன ஆகுது உலகத்துக்கே வர்த்தகத்துல வந்து சைனா வந்து முன்ன நிக்கிறான் எது வேணாலும் சைனால தயாரிச்சிடலாம் அப்படி தயார
பார்லே பிஸ்கட்ல 10000 பேர் வாங்குறாங்க மூடல் அதே மாதிரி இந்த எகனாமிக்ல வந்து ஒரு மந்த நிலை இதெல்லாம் உலகம் முழுவதும் இருக்கு உலகம் முழுவதும் இப்ப இருக்கு இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து இந்த சப்ப கட்டெல்லாம் கட்டாதீங்க ரொம்ப சிம்பிளா தெரிஞ்சீங்க உலக உலகத்துக்கு வேற இது வேற சைனால இருக்கா சைனால இருக்கா சைனால இருக்கா உங்களுடைய அண்டை நாடு சைனா சைனால இருக்கா பதில் சொல்லுங்க சைனால இருக்கா சைனால மந்த நிலை இருக்கா கிடையாது ஏ மந்த நிலை இல்ல என்ன காரணம்னா एवरीथिंग अवेलेबल इन चाइना அதேதா இந்தியாவும் கொண்டு வந்துச்சு யார்கிட்டயே கை நீட்டாத அளவுக்கு எல்லாமே இந்தியால கிடைக்க கூடிய அளவுக்கு வலிவகுத்தார் நேரு வலிவகுத்தார் மன்மோகன் சிங் இதெல்லாம் நடந்த நேரத்துல இவங்களால என்ன பண்ண முடியுது இவங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல இன்னைக்கு சரி நிர்மலா சீதாராமனோட பதில்ல எந்த அளவுக்கு சின்ன புள்ளத்தனமா ஒரு சிரிப்பா ஒரு மந்திரி சொல்ற பதில் மாதிரி இருக்கா ஏங்க கார் வியாபாரம் குறைஞ்சு போச்சுனா எல்லா ஓலா ஊபர்ல போறாங்க ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமா எந்த அளவுக்கு வந்து மக்களை வந்து இவனுங்க எது சொன்னாலும் இந்தியாக்காரனுங்க நம்புவாங்கன்ற ஒரு எண்ணெய் இவங்களுக்குள்ளார வந்துருச்சு அப்ப எந்த அளவுக்கு நம்மள வந்து சாதாரணமா ஆக்கிட்டாங்க இன்னைக்கு வெங்காய விலைக்கு பதில் சொல்லுங்க தக்காளி விலைக்கு பதில் சொல்லுங்க பூண்டு விலைக்கு பதில் சொல்லுங்க உங்களால பதில் சொல்ல முடியாது இதே தானே சொன்னாங்க இந்தியா காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்துல இருக்கும் பொழுது வெங்காய விலை ஏறும் போது காங்கிரஸ் கட்டுப்படுத்துச்சு இவங்களால கட்டுப்படுத்த முடியலையே இவங்களுக்கு கட்டுப்படுத்துறதுக்கான எந்த இயந்திரமும் இல்லையே இவங்களுக்கு தெரியாத இதை கேள்வி கேட்டார் பி சிதம்பரம் பி சிதம்பரம் ஜெயில் தொண்ணூறு நாள் எதுக்கு சார் ஜெயில் முகாந்திரம் இல்லாம தொண்ணூறு நாள் உள்ள ஆமா கண்டிப்பா வச்சிருக்காரு எப்படிங்க வச்சிருக்காருல கேளுங்க மோடிய முகாந்திரம் இல்லாம ஒரு நாட்டின் நிதியமைச்சர் போஸ்டிங்ல இருந்தவர் அப்படி இருந்தவர வந்து எந்த அளவுக்கு துச்சமா மகிழ்ச்சி தொண்ணூறு நாள் ஜெயில வச்சிட்டாங்க சார் தொண்ணூறு நாள் ஜெயில வச்சுட்டு கோர்ட்ல போய் வாதாட போறாங்க காங்கிரஸ் வக்கீல்கள் வாதாடும் போது என்ன சொல்றாங்க பாஜக இருந்தா தப்பித்து விடலாம் என்ற எண்ணம் வந்து விடுகிறது நியாயமா இருக்கீங்க மக்களுக்கான ஒரு சேவகரா இருக்கீங்க மக்களுக்கான கட்சியா இருக்கீங்க காங்கிரஸ் அப்படின்னா இப்ப மகாராஷ்டிரா அரசியலுக்கே நான் வந்துடுறேன் மகாராஷ்டிரா அரசியல்ல உங்களுக்கு நேர் எதிரி உங்களுக்கு கோட்பாட்டு ரீதியான எதிரி சிவசேனா அவங்களோட கூட்டணி வைக்க நீங்க தயாராயிட்டீங்களே சிறுபான்மை மக்கள் என்ன நினைப்பாங்க நல்லா தெரிந்து கொள்ளுங்கள் சிவசேனான்றது கண்டிப்பா வந்து ஒரு ஜாதி அடிப்படையான கட்சி கூட்டணி கிடையாது <laughs> 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 இதே காங்கிரஸ் என்சிபி எதிர்த்து தானே சிவசேனா ஆரம்பிச்சு சிவசேனா அப்படி தானே வளர்ந்துச்சு சரி அதே ஆளு வந்து என்ன நினைக்கிறான் சொல்லுவாங்களா சிவசேனா சொல்லவே மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து நெரிசலுக்கு ஆளாக இருக்கா பிஜேபி ஆள இந்தியா முழுவதும் நினைக்கிறேன் சிவசேனா தன்னை காப்பாத்திக்க தன்னை காப்பாத்திக்க காங்கிரஸ் பிஜேபி கூட்டணி வைக்கிறான் எப்பவுமே கருணை உள்ளம் கொண்டது காங்கிரஸ் பிஜேபி காங்கிரஸ் சிவசேனா தன்னை காப்பாத்திக்க பிஜேபி இருந்து தப்பிச்சு வந்து காங்கிரஸோட கூட்டணி வைக்கலாம் என்சிபியோட கூட்டணி வைக்கலாம் நமக்கு ஒரு பியூச்சர் இருக்கும் இவனோட இருந்தா பியூச்சர் இருக்காது நம்மள கூட வச்சு காயடிச்சிருவான்னு நினைக்கிறாங்க இன்னைக்கு கூட வச்சு காயடிச்சதுனால தான் இவ்வளவு பிரச்சனையும் இன்னைக்கு பிஜேபியோட ஐடியாலஜி கண்டிப்பா ஜாதி அடிப்படையான மத மத அடிப்படையான கட்சி சிவசேனா அவன் எதுக்கு சார் பிஜேபி கூட்டணி வைக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே ஐடியாலஜி ஒரே கொள்கை கொண்டவர்கள் அவங்களோட கூட்டணி வச்சிருக்கான் அப்படி கூட்டணி வச்சவனே என்ன நினைக்கிறான் நம்மளும் சரியில்லையே அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்ப நம்மளுடைய ஐடியாவை நம்ம மாத்தி ஆகணும் நம்மளும் ஆட்சி முறைக்கு வரணும் நம்ம ஆட்களுக்கு நம்ம ஒரு உரிமை குரல் தரணும் உரிமை குரல் யார் மூலமா கிடைக்கும் காங்கிரஸ் மூலமா கிடைக்கும் என்சிபி மூலமா கிடைக்கும் அதனாலதான் வந்து இங்க கூட்டணி அவங்க ஐடியாவை மாத்திக்கிட்டாங்க காங்கிரஸ் இந்தியா புல்லா எப்படி பாக்க போறாங்க சிறுபான்மை மக்கள் அதிகம் வாக்களிக்க கூடிய ஒரு கட்சி அவங்க எல்லாம் என்ன பார்வையில யோசிச்சுக்கோங்க எப்பவுமே காங்கிரஸ் மட்டும்தான் எப்படி நடந்தாலும் சிறுபான்மையினருக்கு ஒரு பாதுகாப்பான இயக்கம் 
தலித்துக்கு ஒரு பாதுகாப்பான உத்தவ் தாக்கரே கூட சேர்ந்துட்டா பாதுகாப்பு இருக்கும்னு நினைப்பாங்களா கண்டிப்பா அதுக்கான பாதுகாப்பை நிலைநாட்டுவாங்க அப்புறம் உத்தவ் தாக்கரே கிட்ட சொல்லுவாங்க ஆட்டம் காட்ட கூடாது ஜாதி ஜாதி அரசியல் பண்ணக்கூடாது ஒழுங்கா நடந்துக்கணும் காங்கிரசும் சொல்லும் காங்கிரஸ் சும்மா ஒண்ணு போய் கூட்டணி வச்சுக்காது எல்லா அடிப்படைகளும் பேசிட்டு தான் இல்லைன்னா உடனே ஆட்சி அமைச்சிட்டு இருக்கலாமே எதனால வந்து டைம் கேக்குறாங்க சிம்பிளா கேட்டுங்க நாப்பத்தி எட்டு மணி நேரம் டைம் கேட்க போறாரு ஆதித்யா தாக்கரே சரிங்களா அடுத்து என்சிபி சரத்பவார் போய் டைம் கேக்குறாரு எதனால டைம் கேக்குறாங்க ஏன்னா ஒரு கூட்டணி ஏற்படும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வரும் நாளைக்கு நீ ஜாதி அடிப்படையான கட்சி மத அடிப்படையான கட்சி நீ எப்படி நடந்துக்குவ மக்கள் வந்து எந்த சிந்தனையில உன பாப்பாங்க அப்படின்ற கேள்விகள் கேட்பாங்க அப்படி கேட்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அதுக்கான பதில்களை சிவசேனா சரியா கொடுத்தா மட்டும்தான் கூட்டணிக்கு ஒப்பு ஒத்துக்கொள்வாங்க இல்ல ஒத்துக்கொள்ள நம்பிக்கை வந்துருச்சு கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் நீங்க சொல்றது கேட்பாங்க அவங்க கண்டிப்பா நல்லா உங்களோட அதிக சீட்டு இருக்கிற ஒரு கட்சி அவங்க ஆமா அவங்க ஆட்சி உழுந்துருமே சார் அதிக சீட்டே இருந்தாலும் அது தப்பு இல்ல அவரு வந்து முதலமைச்சர் ஆகணும்னு தான் அந்த சிவசேனான்ற பார்ட்டி வந்து மகாராஷ்டிரா மக்களை பாதுகாக்கணும் தான் உள்ளார வந்தாங்க சரியா அன்னைக்கு இருந்தக்கூடிய டிஸ்டர்ப்டு சூழ்நிலை அந்த சூழ்நிலை வந்து தாவூத் இப்ராஹிம்கோ சிவசேனாக்கோ இருந்த பிரச்சனை டிஸ்டர்ப்டு சூழ்நிலை அதுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது தாவூத் இப்ராஹிம் தனி மனிதனுடைய பிரச்சனை அது அதுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அது தனி மனித பிரச்சனையை வந்து வேற மாதிரி கொண்டு போய் அதுல இஸ்லாமியர்களை புகுத்து விட்டு அதுல வந்து வேடிக்கை பார்த்தார்கள் தலைவர்கள் பொதுவாகவே வந்து எல்லாமே அமைதியை விரும்பக்கூடிய நேரம் அன்னைக்கு வந்து அந்த சூழ்நிலையை உடைக்க நினைச்சது சிவசேனா அப்பதான் உள்ளார வந்து ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சு மகா மராத்தியர்கள்னு ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சாங்க இன்னைக்கு அதே சிவசேனா எந்த தாவூத் இப்ராஹிம் எதிர்த்து ஆரம்பிச்சாங்களோ அந்த சிவசேனா இன்னைக்கு என்சிபியோட சேர்ந்துருச்சு எந்த தாவூத் இப்ராஹிம் எப்பவுமே விரோதியா நினைக்கிற பிஜேபி அறுநூறு கோடி ரூபாய் தாவூத் இப்ராஹிம் கிட்ட இருந்து அவங்க அக்கௌண்ட்ல காசு வாங்கியிருக்காங்க அக்கௌண்ட்ல சரி இவ்வளவுதான் வித்தியாசம் என்ன நடந்துச்சு இந்த இந்த இவன் திருந்து விட்டான் அவன் அவனோட ஆள் ஆயிட்டு அதாவது சிவசேனாவையே எங்களால மாத்த முடியும் காங்கிரஸ் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருந்த நேரத்துல இந்த நாட்டை ஒருங்கிணைத்து செல்ல சென்ற ஒரு இயக்கம் வந்து காங்கிரஸ் பெரிய அதுக்காக வேண்டி சில நேரங்கள்ல ஆட்சி இழந்த ஒரு இயக்கம் காங்கிரஸ் பெரிய சாதாரணமா நினைச்சுக்காதீங்க எமர்ஜென்சிக்கு அப்புறம் காங்கிரஸ் ஒண்ணுமே ஆட்சி அமைக்கல ஆனா எமர்ஜென்சி காலத்துல தான் இந்த காங்கிரஸ் இந்த நாடு ஒருங்கிணைஞ்சிச்சு இந்த நாடை ஒருமைப்படுத்துச்சு இந்த நாடு ஒரு ஒழுக்கத்துக்கு வந்துச்சு இல்லைனா இந்த நாடு ஒழுக்கம் இல்லாமல் போயிருக்கும் அது எல்லாம் செய்தது காங்கிரஸ் பெரிய இல்லை எல்லாம் செஞ்சிங்க இந்தியாவுக்கே சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த கட்சியை நாங்க தான் இருங்க ஆனால் மோடி அமித்ஷா கிட்ட இருந்து உங்களால் மீட்க முடியலையே போராடுறீங்களே கதறுறீங்களே ஒரு கான்ஸ்டியூஷனை உடைக்கிறது சாதாரண விஷயம் நல்லா போகிற விஷயத்தை உடைக்கிறது சாதாரண விஷயம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு இப்போ நல்லா போகலை நல்லா போயிட்டு இருந்ததை உடைச்சது மோடி அமித்ஷா சரியா இதை இன்னைக்கு காப்பாற்ற வேண்டியது காங்கிரஸ் பெரிய இடிக்கிறது இடிக்கிறது ஈஸி அதை கட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப இடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு மோடியும் அமித்ஷாவும் இந்த நாட்டை இடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க திரும்பி காங்கிரஸ் தான் இதை கட்ட முடியும் அவங்களால இதை கட்ட முடியாது சரி அவங்க வந்து ஒரு பாதகத்தை இந்த நாட்டுக்கு முழுமையாக ஏற்படுத்தி தான் வெளியே போவாங்க அதை நம்ம ஏத்து தான் ஆகணும் சரி நமக்கு வேற வழியே கிடையாது நான் தமிழ்நாடு அரசியலுக்கு வந்துடுறேன் சார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரையில தலைவர்கள் தான் அதிகமா இருக்கீங்க தொண்டர்கள் கூட்டம் அவ்வளவு இருக்கா நீங்க சும்மா எல்லாம் பேசிக்கலாம் எல்லா இடத்துலயுமே தொண்டர்கள் இருப்பான் தலைவர்களும் இருப்பான் சும்மா ஆளுக்கு சொல்லிக்குவாங்க காங்கிரஸ்ல வந்து தலைவர்கள் இருக்காங்க தொண்டர்கள் இல்லைன்னு நேத்து கூட ஆர்ப்பாட்டம் நடந்துச்சு மூவாயிரம் பேர் இருந்தோம் அப்ப என்ன அவங்களா தொண்டர்கள் இல்லையா அதெல்லாம் எல்லா எல்லா இடத்துலயுமே கோஷ்டி அரசியல் எல்லாமே இருக்கும் ஆனா என்ன ஒரு விஷயம்னா தொண்டர்களும் கண்டிப்பாக இருப்பார்கள் இல்லைன்னா காங்கிரஸ் இல்லாம வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வந்து காங்கிரஸ் வகிக்கும் அதாவது மூணாவது லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி இந்த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தான் இதுல எல்லாம் திமுக நோக்கி தான் உங்களுடைய பயணமே இருக்கு திமுக ஒரு எப்படி நீங்க காமராஜர் ஆட்சி எல்லாம் கொண்டு வர முடியும் சார் சிம்பிள் சார் திமுகவோடு எப்பவுமே அன்னை சோனியா காந்தி ஒரு நல்ல உறவு வச்சிருந்தாங்க சரி இன்னைக்கு அதே உறவு வந்து ராகுல் காந்தி வந்துட்ட பிறகு தளபதி ஸ்டாலின் கிட்ட ஒரு உறவு வச்சிருக்காங்க அந்த உறவு நீடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அது ஒரு நட்பு அதை வந்து நீங்க எதுவும் இது பண்ணி பேச வேணாம் காமராஜர் ஆட்சி எல்லாம் கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னு எல்லாம் பேசுறீங்க மேடை தோறும் பேசுறீங்க ஆமா அப்புறம் எப்படி கொண்டு வர முடியும் திமுகவோட தானே உங்க பயணம் இருக்கு திமுக நம்பி தானே இருக்கு தமிழ்நாட்டுல காமராஜர் ஆட்சி கொண்டு வர வேண்டியது காங்கிரசோடைய முழுமையான எண்ணம் அது திமுக வைத்து கூட செய்ய எங்களால முடியும் திமுக வச்சுன்னா எப்படி அது அது அடுத்த
நாங்குநேரி இடைத்தேர்தல் சீட்டு காங்கிரஸ்க்கு வாங்கிட்டோம் சரிங்களா அதே மாதிரி இப்போ உள்ளாட்சி தேர்தலே நல்ல பங்கை காங்கிரஸ் வாங்கிக்கிறோம் அதெல்லாம் யோசிக்க யோசிக்க திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி தான் அடுத்து தமிழ்நாட்டை நிர்ணயம் ஆனா மனநிலை வேற மாதிரி இருக்கே சார் ஒவ்வொரு தலைவருக்கு ஒரு மனநிலை திரு கே சலகிரி திமுக ஒட்டி அவர் பயணிக்கிறாரு திரு திருநாவுகரசர் நிறைய ரஜினிக்கு ஒரு சாப்ட் டோன் வைக்கிறாரு திருநாவுகரசர் தலைவரும் ரஜினி அரசியல் எதிர்பார்க்கறீங்களா ஒரு வேலை நீங்க அது திருநாவுகரசர் அவர்களும் ரஜினியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரி ஆதி காலத்து நண்பர்கள் அப்ப வந்து ஒரு நண்பரை போய் பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பா போய் பார்ப்போம் அதனால வந்து உடனே ரஜினி நண்பரை போய் பார்த்துட்டே அவர் வந்து ரஜினி பக்கம் சாஞ்சிட்டாருன்னா அது கிடையாது ஈஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஒரு திருமணத்துக்கு அழைக்க போனார் இவர் பதவி வந்தனே போய் நண்பர் ரஜினியை பார்த்துட்டு வந்தார் அவ அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற நட்பு நட்புக்கும் அரசியலுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு இங்கே பாருங்கள் மா நேற்று தலைவர் கே சலகிரி பேசும்போது கூட சொன்னார் மகாத்மா காந்தி நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றுச்சு ஐநா சபை வந்து அதுக்கு கூடி ஒரு விருது தர இருந்துச்சு அப்போ காங்கிரஸ் பேரியக்கா என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஐநா சபைக்கு அந்த விருதை வாங்குறதுக்கு யார் அனுப்புனாங்கன்னா எல்கே அத்வானி அனுப்புனாங்க அப்படின்னா எல்கே அத்வானிக்கா காங்கிரஸ்க்கு நட்பா சரி அது வந்து என்னன்னா ஒரு 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 சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மாதிரி சரி நீங்க போங்க போய் வாங்கிங்க அது வந்து பெரு பெருந்தன்மை அந்த பெருந்தன்மையை வந்து ரொம்ப ஒரு குறுகிய ரஜினி மூணு மாசத்துல முதல்வர் ஆயிடுவேன் நான் கட்சி ஆரம்பிச்ச உடனே முதல்வர் ஆகும்ன்ற ஒரு அந்த எண்ணத்துல பேசுங்க சார் சும்மா அவர் இல்ல அந்த எண்ணத்துல வராரு அவரை பத்தி எல்லாம் பேசாதீங்க அரசியலுங்க அவருக்கு சம்பந்தமே கிடையாது ரஜினிகா ஆமா அதெல்லாம் அந்த யோசி அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது உங்க கட்சியிலேயே திரு சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட திரு கராத்திய தியாகராஜன் ரஜினி ரஜினின்னு பேசிட்டு இருக்காரு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திருநாவுக்கரசர் ஒரு சாஃப்ட் டோன் ரஜினி மேல எடுத்துட்டு இருக்காரு உங்களுக்கும் ரஜினி மேல ஒரு சாஃப்ட் டோன் இருக்கு சார் காங்கிரஸ் கட்சியில அதான் சொல்லிட்டல்ல ரஜினிக்கு அரசியலுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது ரஜினியை ஃப்ரீயா விடுங்க தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து கத்திட்டு இருக்காரு ஐயா இப்ப அந்த கோமாலின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு சரி அந்த படத்துல ஒரு சீன் எடுத்தாங்க அது உங்களுக்கு தெரியுமா ஆமா அந்த சீன் என்னன்னா அவன் தொண்ணூத்தி ஆறுல வந்து கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவான் அவன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஏந்திரிக்கும் போது ரஜினி திருப்பி வந்து டிவியில சொல்லுவாரு நான் கட்சி ஆரம்பிக்க போறேன் அப்ப அவன் இவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அப்ப அவன் சொல்லுவான் இல்ல இல்ல இது தொண்ணூத்தி ஆறுன்னு இந்த மாதிரி வந்து ரஜினி வந்து அதிசயம் அற்புதம் நடக்குதுன்றாரு சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல நடக்கும் பாருங்கன்றாரு திமுக காங்கிரஸ் வந்து ஆட்சி அமைக்க அதாங்க அதிசயம் வேற அவர் சொல்ற அதிசயமா ஆமா வேற ஒன்னும் நடக்க போறது இல்ல என்ன ரொம்ப சிம்பிளா வச்சுக்கோமே ரஜினிக்கெல்லாம் அரசியலும் வராது கல போராளியும் கிடையாது அவங்கள அவரால் மலையில் நனைய முடியாது வெயிலில் காய முடியாது ஸோ அதெல்லாம் வந்து உடனே ஏசி ரூமில் போயிட்டு மேக்கப் போட்டு திருப்பி வந்து பண்ணக்கூடிய அரசியல் வந்து அரசியல் கிடையாது நம்மளே வந்த கலர் வேற இப்போ இருக்கிற கலர் வேற ஏன்னா அரசியல்ன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது சும்மா வந்தனே ரஜினி வந்து கையை காமிச்சா ஓட்டு போட்டுறதுக்கு இது ஒன்றும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் கிடையாது என்ன சார் உங்கள் கட்சியில் இருந்து மேயர் துணை மேயராக இருந்தவர் கராத்தி தேவர் அவங்க கட்சியில் துணை மேயராக இல்லைங்க அவர் அதிமுகவில் துணை மேயருங்க நீங்கள் உங்கள் கட்சியில் பயணிச்ச ஒருத்தர் தானே அவர் பயணித்தா அதுக்குன்னு யார் சொல்கிறாரு அவர் முதல்வர் ஆயிடுவார் அப்படின்றாரு அப்போ அவரோட போக சொல்லுங்க அதனால தான் எங்கள் கட்சி விட்டு நீக்கணும் அவரை முதல்ல அவருக்கே முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் தேவையில்லாத பேச்சு காங்கிரஸ்ல பேசக்கூடாது தலைமை ஒன்று ஒன்று சேர்ந்து அவர் நீக்கினாங்க கட்சியை விட்டு என்ன காரணம்னா முகாந்திரம் இல்லாத பேச்சு ஏனோ தானோன் பேச்சு இதெல்லாம் வந்து காங்கிரஸ்ல பொதுவாக எந்த தலைவர்களும் பேச மாட்டாங்க இன்னும் ஒன்று திருநாவுக்கரசருக்கு அவருக்கு இருக்கிறது நட்பு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அது ரொம்ப நாளாக நம்ம இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அது அரசியல் ரீதியாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஏன் இன்றைக்கி திருநாவுக்கரசர் வந்து எம்பி என்ன ரஜினி எம்பியா கிடையாது சும்மா தேவையில்லாம பேசிட்டு இருப்பாங்க ரஜினிலாம் மீடியாக்கு டைம் பாஸ் ஆகணும் அதுக்கு ரஜினியை போய் கேள்வி கேட்டா ரஜினியை தான் பேசல ரஜினியை தான் பேசல நீங்க கமலோட எல்லாம் புகைப்படம் எல்லாம் எடுத்திருக்கீங்க கமலோட நெருக்கமா இருக்கீங்க கமல் அரசியலை பத்தி தான் பேசுங்க எங்க குடும்பத்தோட அவர் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் என் தந்தைக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் அவர் அவரோட கூட்டணி சேரணும்ன்றாரு ரஜினி ரஜினியோட ரஜினியோட அவங்களோட அவர் கூட்டணி சேரட்டும் சரி கமல் வந்து ஏதோ நல்லது நல்லா செய்யறாருன்றது வெளியே பேர் இருந்தாலும் தமிழ்நாடு அரசியல் அது எடுபடாது ரொம்ப சிம்பிளா வச்சு கமல் அரசியலும் எடுபடாது எடுபடாது ரஜினி அறவே எடுப்பாது கமல் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ஏதோ வாக்கு வாங்கி வாங்கலாம் ஒளி ஒரு எம்எல்ஏ கூடலாம் ஆக முடியாது இன்னொன்று வந்து அவர் ஆன்டி டிஎம்கே கொள்கை கொண்டவர் இன்னொன்று வந்து ஏடிஎம்கே தலைமையும் அவரால் ஏற்றுக்க முடியாது ஸோ அவர் எப்போவுமே வந்து ஒரு ஒரு சும்மா அரசியல் ரீதியாக கமல் ஃபேமஸாக இருப்பார் கமலை சுற்றி இருக்கிறவங்க யாரும் யாருன்னு தெரியாது அந்த மாதிரி அப்படியே டைம் பாஸ் ஆகிறோம் கமலுக்கு அவ்வளோதான் ரஜினி
பேட்டையை என்னமோ ஒரு படம் எடுத்தார் அந்த படம் அடிப்படையில் ஒரு சமூக சிந்தனையை நான் சொன்னேன்ற முறையில் போய் பார்த்தார் அந்த மாதிரி தான் ஒழிய இதெல்லாம் வந்து இவங்களாம் பேசிக்குவாங்க பட் ரொம்ப சிம்பிள் கமல்ஹாசன் நல்ல கட்சி நடத்துவார் ஆனால் ஒரு எம்எல்ஏ கூட ஆக முடியாது அது ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு கணிசமான பர்சன்டேஜ் வாங்கிடுவாங்க சரியா சீமான் மாதிரி சீமான்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் என்ன வேணும் பேசுவார் அவருக்கு முருகன் வந்து தாத்தான்வார் இவர் வந்து கொள்ளு பேரன்வார் அனுமார் வந்து அவருடைய என்னமோன்வார் அந்த மாதிரி பேசி கவர்ந்து பேசக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதர்களாக இருப்பாங்க இவங்களாம் வந்து அரசியலில் வந்து பெருசாக ஹிட் ஆக முடியாது அசன் மௌலானா சார் வந்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் இளைஞர் காங்கிரஸ்னுடைய தலைவர் இளைஞர்கள் வருகை எப்படி இருக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ்ல பொதுவா வந்து இன்னைக்கு இளைஞர்கள் வந்து அதிகமா வந்து மூடு வந்து கொஞ்சம் தமிழ் அடிப்படை மூடில் இருக்காங்க ஆமா ஸோ அது வந்து அவங்க புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு நேரம் அதிகமாகும் தமிழ் அடிப்படையில் சீமானை நோக்கி போறாங்கன்றீங்களா சீமானை நோக்கி போறதா இருந்தா நாங்க நேரில் சீமான் ஓரளவுக்கு ஓட்டு வாங்கியிருக்கணுமே ஒண்ணுமே வாங்கலையே சீமான் சும்மா நல்லா பேசுவாரு அந்த பேச்சுக்கு இளைஞர்கள் கொஞ்சம் கவர்ந்து போகிறாங்க அவ்வளோதான் ஒழிய வேறு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அது ஒரு ஒரு டைம் தான் ஒரு ப்ரா ஒரு கரெக்டான டைம் வரும்போது எல்லாம் மாறிடுவாங்க என்ன காரணம்னா இந்த ஐடியில் வேலை செஞ்சவன் எல்லாம் மோடியை புகழ்ந்தான் ஐடியில் வேலை செஞ்சவன்லாம் மோடியை பற்றி ஃபேஸ்புக்லேயும் ட்விட்டர்லேயும் எழுதி தள்ளானுங்க இன்னைக்கு வேலை இழக்கிறானுங்க இன்னைக்கு அதே மோடி அவனுக்கு கழிவு ஊற்றிட்டு இருக்கானுங்க சரி புரியுதா அந்த மாதிரி இந்த இளைஞர்களும் தன்னுடைய என்ன பிரச்சனைன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கண்ணா என்ன பிரச்சனை காங்கிரஸ் பக்கம் வராங்களா வரலையா கண்டிப்பா வந்துருவாங்க இல்ல வந்துட்டு இருக்காங்களா இப்ப ஆமா ஓரளவுக்கு வந்து பெரிய சேஞ்ச் இருக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு எனக்கு ஐ கேன் ஃபீல் தட் சேஞ்ச் என்னன்னா இளைஞர்கள் வந்து கொஞ்சம் நிம்மதியே எதிர்பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து தெளிவான அரசியல் வேலை வாய்ப்பு இதெல்லாம் வந்து தனக்கு இழந்ததுக்கு காரணம் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கிறான் இப்போ எதுக்கு சீமான் பக்கம் போறானா வெட்டி பையன் தான் சீமான் பக்கம் போவான் என்ன எதுக்கு சீமான் பக்கம் போறான் வெட்டி பையனா வேலை வெட்டி இல்லாம இருப்பான் அவனுக்கு வேலை கிடைச்சி குடும்பம் இதெல்லாம் வருதுன்னா காங்கிரஸ் வந்து அவனை பிஸியாக வச்சிச்சு அவனுக்கெல்லாம் வேலை கொடுத்துச்சு அவனை பிஸியாக வச்சிச்சு ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு நல்ல தலைவர் வராரு நிறைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்திடுவார் ஒருவேளை காங்கிரஸ் தான் தப்பு பண்ணுதோன்னு தாய் தாய் மேலே சந்தேகப்பட்டுச்சான் மனிதர்கள் புருஷனை விட்டு அரசனை பிடிச்ச கதையா அரசனை தேடி போனான் இப்போ அந்த அரசன் தான் என்ன மேட்ருன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த யாரு மோடினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேலே அவங்க மீண்டும் சொந்த வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க இப்போ எல்லாம் வெளியே போயிருக்காங்க எல்லாம் மீண்டும் சொந்த வீட்டுக்கு வருவாங்க இதுக்கு ஒரு டைம் தான் என்ன காரணம்னா எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு பதில் பேசிடலாம் ஈஸியா என்ன காரணம்னா அந்த பணத்தை வந்து காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் காலத்துல அந்த பத்தாண்டு கால யூபிஏ ஒன் யூபிஏ டூல பண ரீதியா எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ராங் ஆக்கிட்டோம் சரி அப்ப பண ரீதியா ஒரு மனுஷன் கிட்ட பணம் வந்து என்ன ஆகும் ஒரு தெனாவட்டு ஒரு அகம்பாவம் இதெல்லாம் அதிகமா வரும் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் இளைஞர்கள் கிட்ட என்ன நிலைமை இருக்குன்னு அந்த நிலைமைக்கு காரணம் வந்து ஒரு ஊர்ல பசி பட்னி பஞ்சம் இதெல்லாம் வரும்போது தான் செயின் எடுக்கிறது மொபைல் திருடுறது பைக் திருடுறது இதெல்லாம் அதிகமாக ஆகிட்டு இருக்கு சரி இதுக்கு காரணம் வந்து பட்னி பஞ்சம் தான் வேலையின்மை தான் நே போன வாரம் ஒரு இடத்துல தங்கியிருந்தேன் அந்த ஹோட்டலில் வேலை செய்யக்கூடிய ஹவுஸ் கீப்பிங் பையன் ஹவுஸ் கீப்பிங் பையன் சடனாக வந்து பையனை பார்த்தனே அவனோட அணுகுமுறை வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தும் போது நான் அவன் பேர் என்னன்னு கேட்டேன் அவன் பேரை சொன்னான் என்ன படிச்சிருக்க தம்பின்னு கேட்டேன் பிஇ ட்ரிப்பிள் இன்னு சொன்னான் பாத்ரூம் கழுவுற வேலை பெட்ஷீட் மாத்திர வேலை செய்யக்கூடியவன் என்ன படிச்சிருக்கான் பிஇ ட்ரிப்பிள் இ படிக்க வச்சது காங்கிரஸ் பெரியக்கம் வேலை தர முடியாமல் போனது பாஜக சரியா அவனுக்கு வந்து எஜுகேஷன் லோன் கொடுத்து அவனை வந்து படிக்க வச்சது காங்கிரஸ் பெரியக்கம் இன்னைக்கு எஜுகேஷன் லோன்ஸ் கிடையாது அது தெரியுமா உங்களுக்கு இன்னைக்கு பசங்களால் வந்து போய் லோன் எடுத்து படிக்க முடியாது வெளிநாட்டில் போய் படிக்கிறதுக்கு லோன்ஸ் கொடுத்துச்சு காங்கிரஸ் பெரியக்கம் இன்னைக்கு படிச்சுட்டு ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலை பார்க்குறான் அவன் எந்த பக்கம் போய் சாய்வான்றது ரெண்டாவது பிரச்சனை பட் எதனால் இந்த பிரச்சனை வந்துச்சுன்றது அவனுக்கு புரிகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இன்னொன்று புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து சரியான நேரத்தில் நம்மளும் காயின் பண்ணணும் காங்கிரஸ் பேர் இயக்கமோ அதை காயின் பண்ணாமல் விட்டுறக்கூடாது இப்போ வந்து அந்த இளைஞருக்கு புரிய வைக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா உன்னை படிக்க வச்சது நாங்கள் அண்ணா உங்கள் அப்பா வந்து ஐம்பத்தி எட்டு வயசில் ரிட்டையர் ஆகும்போது நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கியிருப்பார் அண்ணா கவர்மெண்ட் சேலரி நீ வந்து வேலை படித்து படித்து முடித்த உடனே முதல் வேலையே நீ அறுபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கியிருப்ப உங்கள் அப்பாக்கே நீ வந்து கிளாஸ் எடுப்ப அது வளர்த்து விட்டது காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் சரி பட் அது புரிந்து கொள்ள நேரமாக இளைஞர்கள் நிரந்தர தலைவர் எப்ப சார் போட போறீ
ஒன்று சோனியா காந்தி இல்லைனா ராகுல் காந்தி சரி வேறு யாரும் பொருத்தமான தலைவர் நாட்டில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் விவாதிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அதையெல்லாம் கொண்டு போய் விவாதிங்கன்னு எங்களுக்கும் சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதே மாதிரி நிறைய குமரல்கள் சொல்லியிருக்கீங்க பாஜகவை பற்றியான நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி திரு மக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் இவ்வளோதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் மிக்க நன்றி அசன் மௌலானா சார் நன்றி நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்